Moin, willkommen zu einer neuen Runde Operation Flashpoint. Ja, in diesem neuen Projekt hier werde ich für euch meine 2003 selbst erstellte Kampagne Freedom spielen. Ja, die beinhaltet 14 spannende Missionen und einige Zwischensequenzen. Ja, man spielt äh, zu Land als normaler Infanterist, Spezialeinheit, äh, Panzerfahrer und auch Hubschrauberpilot ist man hin und wieder. Ähm, ja, also quasi das volle Spektrum, so wie man das auch von Operation Flashpoint kennt. Ähm, bisschen was zur Story. Das Ganze spielt auf der Insel Lugova und der Hauptcharakter heißt Ralf Müller. Man ist der Sohn des General Müllers. Also das äh, wird in der Storyline nochmal weiter erläutert, wie das zusammenhängt. Äh, und man hilft quasi seinem Vater äh, auf der Insel Lugova beim Aufstieg zur Macht quasi, kann man sagen. Ja, dazu lese ich jetzt mal eben ein bisschen was vor. Ja, wir schreiben das Jahr 2006. Nach einem Börsencrash ist auf der Welt die Hölle los. In Amerika kommt es neben den Demokraten und den Republikanern eine dritte Partei auf. Die KSA, Kommunistisches Soziales Amerika. Diese verspricht den Wählern, die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen etc. Diese Partei gewinnt die Wahlen im Jahre 2007 und übernimmt die Macht in den USA. Ja, also Amerika ist quasi kommunistisch geworden. Äh, derweil in Russland. Auch hier hat die Wirtschaftskrise ihre Spuren hinterlassen. In der Hoffnung auf Verbesserung wählt Russland eine Kapitalist Kapital oh Mann. Kapitalistische, kapitalistische Regierung. Was war ein schweres Wort. Äh, das passt jedoch einem gewissen General Müller auf Nurova nicht. Nurova gehört inzwischen zu Russland. General Müller will jedoch die kommunistische Unabhängigkeit für Nukova und kandidiert für die Präsidentschaft. Nukova wird in West- und ost Nukova gespalten. Dadurch quasi, dass dieser Konflikt entsteht. Ja. Und in den ersten Missionen hilft man quasi seinem Vater äh, dazu, dass er gewählt wird und Präsident wird. Und danach muss man quasi seine Macht festigen auf Nurova und kämpft quasi gegen die Westseite, die ja, gegen die Westseite, die quasi immer noch äh, eine kapitalistische Regierung auf Nurova äh, befürwortet. Ja, das mal zur Story, die, die kann man auch in der Videobeschreibung nachlesen. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ich werde die ganze Kampagne als Download für, zur Verfügung stellen, aber erst, wenn ich komplett durchgespielt habe. Ja, äh, sonst gibt es im Moment erstmal nichts zu erzählen. Darum würde ich sagen, nicht lang schnacken, packen wir den Kram an. <lacht> okay, auf geht's. Das Ganze werde ich natürlich wieder auf... Veteranen durchspielen, so wie immer. Und auf geht's. Die Russen kamen auf unsere Insel und meinten, wir müssten uns ihnen anschließen. Doch das wollten wir nicht. Also suchten wir uns starke Verbündete, die USA. Und so kam es auf unsere Insel Nogova zum Krieg.
once again There's a battle to fight Gather together for the sound and the might So long did we wait Now we are home Now we will fight for the kingdom Fighting with steel Kill all of them Their blood is our seal Fight to the last of the enemy is dead Ride to the blood that we gladly have shed I now issue the call Are you ready to fight? Fight up together as one for the right To be free once again Tonight we will win Ja, das war Menoir mit Call to Arms. Ja, ab und zu gibt es mal ein bisschen Metal-Musik in den Missionen. Hehehe. <lacht> ja, und damit sind wir auch schon in der ersten Mission. Die neue Welt. Ja, unser Vater, der General Müller, äh, hat sich ja zur Präsidentschaftswahl aufstellen lassen und hält heute vor dem Rathaus hier eine Rede und es gibt drei Wahlkampfkandidaten, die sich ihm stellen und damit wir auch sicher gehen, damit dass er auch wirklich gewinnt, müssen wir jetzt in den nächsten Missionen diese drei ausschalten, also quasi Attentäter-Missionen kann man sagen, ja, weil wir sind natürlich der Sohn von ihm und wir tun natürlich alles, was unser Vater uns sagt. Ja, jedenfalls. Und der erste Kandidat, der ins Gras beißt, heißt Malte. Und der gibt eine gemeinsame Rede mit, mit unserem Vater. Und wir sollen ihn mit einer Autobombe töten. Sein Auto ist ein weißes Auto. Das steht da. Und die Auto Autobombe finden wir hier hinter dem Rathaus. Und wenn wir diese angebracht haben, haben wir noch 20 Sekunden, bis diese explodiert. Aber wenn wir das Ganze gemacht haben, sollen wir ganz friedlich und ruhig nach Hause gehen und uns hier nach Hause gehen und uns mit unserem Vater treffen. Okay, nochmal die Notizen. 5.4.2008. Mein Vater, General Müller, hat sich für die Wahl zum Präsidenten aufstellen lassen. Die größte Konkurrenz bekommt mein Vater von diesen drei Personen, Malte, Nicola und Kevin. Um sicherzugehen, dass mein Vater von der Bevölkerung Novoa gewählt wird, soll ich alle drei eliminieren. Heute ist Malte dran. <lacht> ja, also, wir machen natürlich alles, was er sagt. Ja, wie ihr schon gemerkt habt im Intro, man muss, ich muss ein bisschen vorlesen, also das ist quasi nicht vertont der Text hier. Ja. Sowas konnte ich damals noch nicht. <lacht> Oder naja, wie auch immer. Okay. Auf geht's. Jagen wir einen in die Luft. Oh, move to 3, 12 
Malte, wählt mich, ich bringe euch Wohlstand. Sicher? So. Also hier. Vorne stehen so ein paar Pipels, die quasi den beiden hier gespannt zuhören. So, das ist unser Vater. Hallo Fadi, na wie geht's? Ja, er hat auch schon das richtige T-Shirt an. So, und das ist der Malte. Ja, wenn du wüsstest, was gleich mit dir passiert. Da vorne ist Maltes Auto. Und wir holen jetzt erstmal das Böhmchen. Das Böhmchen. Das Böhmchen befindet sich hier hinten. In diesem Kästchen. So, Zeitbombe aufnehmen. Zack. General Müller, vergesst nicht, was ich euch gesagt habe. Tschüss, meine Freunde. Sagt Malte. Die Person, ich wähle General Müller. Ich wähle auch General Müller. Ja, super Sache. Ich vertreibe die Kolisten, die euch ausbeuten, schreit er noch hinterher. So, liege Zeitbombe. Aber jetzt müssen wir sehen, dass wir hier wegkommen. Oh, oh, oh. Na? Guck mal, jetzt guckt er sich erstmal sein Auto an. Ja, ist meins. Da steige ich doch glatt mal ein. Jetzt voll. Das war einer von dreien. Ha, 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 ha. So, den hat es richtig weggefetzt hier. Ah, ein paar zivile Opfer gibt es natürlich immer, aber so ist das halt bei einem Machtwechsel. Tja, Pech gehabt, Junge. Warst du aus also der falschen Zeit am falschen Ort? Selbstschuld. Oh, hier noch ein paar. Hier wohl auch. So, und jetzt hier ab nach Hause. Da ist schon unser Fadi, der wartet schon. Ist mit seinem kleinen grünen Auto hier vorgefahren. Ralf, deine Rede war gut, General Müller. Danke, Ralf. Ah. Ja, die Mission war natürlich ziemlich kurz jetzt. Sind natürlich alle, nicht alle so kurz. Die war jetzt natürlich weiß nicht, extrem kurz. Okay, Mission erfolgreich. Jetzt sind wir dem Sieg ein ganzes Stück näher gekommen. Zack, Zivilisten. Was ich umgebracht, drei Stück. Okay, und weiter geht's. So, und hier mache ich dann erstmal einen Cut. Das war Mission 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Kommentare und eure Gedanken dazu. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mission.